Welcome to new video. Last class inventory management ne kuriche thana naamlo parani thanda hai naada. Inna naamala inventory management thene matcheru case matra situation aana naamlo handle hai naada. Okay. EOQ with the different rates of demand. Amakarayam demand ne varay naada live poyum fixer idle landa ba. The very jee moru period ne nsi jee demand le matchengal landa. So, if you are watching this video, you will be able to get the EOQ and the variable cost of stock and the cost of stock. Let's talk about this. Now, in a period, we will be able to get the different periods. T1, T2, T3, we will be able to get the different periods. In a different period, we will be able to get the different periods. D1, D2, D3, we will be able to get the different periods. Total time ni, amaku T yang nalar tu kondo, kani kya. Okay. Pangan ni, orang orang tu nanti kila. Amperda quantity order yang nene, amal Q yang nalar simple orang tu kani kya ana, yang nanti kila. The number of orders T will be d by Q. Ada itu. Demand divided by Q ini yang mak kahani kita mandi, pat number of orders. Dan ada lah ini orang dengi la, T1 into CH plus Q by 2 into T2 into CH plus Q by 2 into T2, sorry T3 into CH. Angan ektra T2 undo, sorry, atra ektra TN undo. Atreim samai yang mandiri, amade muka maya deh itu yang jalan, jemuk kahana mandi patu. Adanya kumulatif itu, jemuk equation ada kahana yang dengan dengil Q by 2 into C H into T1 plus T2 plus T3 plus up to T N ni mana? Clear. Pondo gudi, aladinnya T ini, aladinnya totally T yang ane dengan mula paranya terang dengilu. Angan dengil equation itu baru yang nanti Q by 2 into C H into T N ni mana? Okay. Then ordering cost itu baru yang nanti D by Q into C O one, okay. T B C beri nanda, ada total variable cost beri nanda. Q by T into C H into T plus D by Q into C O one. Minimum total variable cost is equal to root of two C H into C O into D D by T R. Okay, then Q is equal to two into D into C O divided by T into C H R. Okay, I'm going to examine a little more. A company operates 50 weeks in a year. The company works at the end of the year. It is concerned about its stock of cable. This cost rupees 240 a meter and there is a demand for 8000 meters a week. A company deal is in another cable cables on a or cable in the meter in the right and or another it is not for the ruby on a I chill a demand sorry a cable in the demand and or another 8,000 units on each replenishment cost 1050 for administration and rupees 1654 delivery Airiti arnuti anbud ribu yang nalar dana, atau rupees airiti arnuti anbud ribu for delivery yang nalar dana. Okay, pada adine cost itu yang nalar, airiti anbud ribu yang, atau pada adine delivery yang mandi, am cost itu yang airiti arnuti anbud ribu yang mana. While holding cost are estimated at 25 percent value held a year, eru per warshet dila. Iro dengan jadi mana mana adine holding itu la cost itu yang nalar. Assuming no shortage are allowed. What is optimal inventory policy for the company? Shortage अवर आलोच चाहिए नहीं लाया इन्दर डेंगे ला optimum inventory policy इत्रे आन इन्दर लादान चोई चेटर लादे लेंगे इन्दर आन इन्दर आन चोई चेटर लादे तो ना तो बोलते हैं how would this analysis differ if the company wanted to maximize profit rather than minimize cost एक profit में maximize चाहिए ना ना उद्देश्य करना था अदा ऐसे 
കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനല്ല പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ദ കമ്പനി സെൽ ക്യാബിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ആ കമ്പനി വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് വീക്കിലുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇയറിൽ അൻപത് വീക്ക് ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇയർലിയുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് ദെൻ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഫോർട്ടി പെർ മീറ്റർ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഓർഡറിങ് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആയിരത്തി അൻപത് രൂപയും അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുമാണ് അതായത് ആയിരത്തി അൻപത് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അതായത് ടോട്ടൽ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് അറുപത് പെർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതവിടെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് യൂണിറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് മീറ്ററാണ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ദെൻ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അറുപത് രൂപ പെർ മീറ്റർ ഫോർ ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇ യോഗി കാണാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇ യോഗി ഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു സി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എച്ച് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പം നമുക്ക് ആറായിരം യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ദെൻ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു സി എച്ച് ദെൻ ആറായിരം ഇൻറ്റു അറുപത് സിക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ടോട്ടൽ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഡി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ടി വി സി ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇൻവെൻറ്ററി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ദെൻ ആ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ദെൻ അതോടുകൂടി തന്നെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഒരു മീറ്ററിന് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സോറി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടലി നയൻ ക്രോർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി മാക്സിമൈസേഷനിലേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ടോട്ടലി വന്നിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഡി ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് ഡിമാൻഡിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് നയൻ ക്രോസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ അവർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് ഒരു വർഷം അവർക്ക് ഫോർട്ടീൻ ക്രോർ ഫോർട്ടി ലാക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവും ഓ
സംതിങ് എന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് മിനിമൈസേഷൻ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് അവർ മാറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് അവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അത് ഡീൻ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോഫിറ്റിൽ അവർ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റം പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു മീറ്റർ വിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നയൻ ക്രോ സിക്സ് സോറി എമൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് യോഗ്യ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് നോക്കുക പി ക്യു ആർ പ്ലംബിംഗ് കമ്പനി സ്റ്റോക്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലംബിംഗ് ഐറ്റംസ് സോൾഡ് ടു റീജിയണൽ പ്ലംബേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിഡാലേഴ്സ് മിസ്റ്റർ രവി ദ ഫേം ജനറൽ മാനേജർ വണ്ടർ ഷോ മച്ച് മണി കുഡ് ബി സേവ്ഡ് ആനുവലി ഇഫ് ഇയോ ക്യു വർ യൂസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫേം പ്രസിഡൻറ്റ് നിലവിലുള്ള അവരുടെ റൂള് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഇയോ ക്യു റൂള് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് മിസ്റ്റർ ജിതേഷ് ടു കണ്ടക്ട് അൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് വൺ മെറ്റീരിയൽ ഓൺലി ടു എക്സാമിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സേവിങ് മൈറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം യൂസിങ് ഇയോ ക്യു മിസ്റ്റർ ജിതേഷ് ഡെവലപ്സ് ദ ഫോളോയിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഫ്രം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എന്ന് പറയണത് അതായത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയണത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിലവിൽ അവർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയണത് ഫോർ തൗ സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറയണത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ സി എച്ച് അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ഇയർ ആണ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് ദെൻ സി ഒ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർ ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് ദെൻ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർ ഓർഡർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിലുള്ള ഇ ഒ ക്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇ ഒ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവുമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ആനുവൽ സ്റ്റോക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതായത് ഡി ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു സി ഒ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുക അത് ഇ ഒ ക്യു കാണുക ഇ ഒ ക്യു കണ്ടതിന് ശേഷം ഇ ഒ ക്യുടെ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇ ഒ ക്യു നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇ ഒ ക്യു ഉണ്ടാവുക ദെൻ നമ്മൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആദ്യം നാനൂറ് യൂണിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഒ ക്യു കണ്ടതിന് ശേഷം ഇ ഒ ക്യുടെ യൂണിറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് വരുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി സേവിങ് ബൾബ്സ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആർ റിപ്ലേഷ് സോറി റീപ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടി യു കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മീൻസ് എത്ര ഡേ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ടി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഡി ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇ ഒ ക്യു കാണാം ഇ ഒ ക്യു കണ്ടതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇ ഒ ക്യു കാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റീ ഓർഡർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ടു ഓ ലീഡ് ടൈം ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന പത്ത് ദിവസത്തിനേക്കാളും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ ഓർഡർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടു ഡേ ഡിലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി നമുക്ക് വരുന്ന ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൾബ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെ